questo è un po' il futuro. Di conseguenza credo che sia il futuro anche per chi voglia portare il proprio prodotto a, alla, alla visione di tutti, non solo di quelli che poi hanno veduto lo spettacolo, no? che sono andati allo, allo show, hanno comprato i biglietti e hanno visto lo, lo, lo spettacolo. Anche perché poi se hai fatto qualcosa di buono è giusto comunque farlo vedere perché poi magari puoi invogliare gli altri a venire a vedere i prossimi show, no? dare anche un seguito dal punto... Perché poi seguito dal punto di vista delle storyline, perché poi quello che, un errore che spesso si commette è questo, creare delle storyline, ma se io le faccio solo per il mio pubblico e viene al mio show ogni tanto, alla solita palestra dove lo faccio, cioè non è che poi la gente sa che, che ne so, il drago rosso eh, combatte col cavaliere nero per quel motivo, eh, cioè capito, diventa una cosa un po'... Sì, 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 sì. stantia. È eh, certo, così, cioè, certo. difficile. Se vuoi portare avanti delle, delle storyline, devi comunque portare la gente a, guardare, a guardarti qualcosa, insomma. Quindi, e tra l'altro, fare un qualcosa su eh, una piattaforma tipo Twitch, comunque parliamo di piattaforme eh, in questo momento digital, mm-hmm. ti porta anche ad abbassare un po' i costi di produzione perché comunque una volta i costi di produzione erano molto più alti, devi fare una cosa su questi digital, puoi anche abbassare i costi e magari non c'è neanche bisogno di una location proprio adatta, adatta alla riprese televisive. Per esempio, Vero. quando verrete a Stazione Birra, capirete anche rispetto a 11 anni fa, è migliorata molto dal punto di vista anche della, uh-huh. eh, dell'attrattiva, della scenografia. È sempre stato un buon posto per una, delle riprese televisive, ma adesso hanno messo le luci apposta per... Eh, le riprese tv, ci sono non più uno ma tre video wall, eh, insomma ci sono molte più cose rispetto a prima, hanno fatto dei lavori che hanno reso la, la location più adatta ad eventi, ad eventi, ad eventi tv. Eh, ecco, non devi andare per forza in una location del genere per fare poi un evento ripreso televisivamente che poi possa andare su una piattaforma, no? una piattaforma digital, magari puoi abbassare anche i costi lì. È chiaro che poi ci sono delle basi della TV, io ho visto ultimamente alcuni prodotti televisivi ai quali ho fatto anche parte, e alcuni show dove tu non puoi mettere due in alto a riprendere a, insomma, <ride> prodotto televisivo, perché se no è una questione, ma è proprio la base della, della TV, no? perché tu cioè, stai sulla stessa eh, altezza, no? uno fa il primo piano, l'altro fa il largo, e, cioè come fai a staccare? Uno ti mette basso, lo devi mettere a spalla a bordo ring, e l'altro poi lo metti in una posizione con una telecamera fissa, per la panoramica del, del ring insomma però quello anche io lo capisco perché anche chi non è abituato a riprendere l'evento del wrestling che non è facile eh, riprendere un evento di wrestling devi aver avuto un minimo di io per esempio ho avuto nel corso degli anni abbiamo avuto sempre delle persone che sono sempre state loro a riprendere il wrestling mm-hmm. ma quando abbiamo avuto a che fare con nuovi operatori ho sempre consigliato loro di vedere alcuni prodotti di wrestling per vedere come comunque venivano eh, venivano portati avanti alcune riprese. Mi ricordo che quando facevamo a Talia la, la prima riunione tecnica per Overload, io portai alcuni DVD e naturalmente come esempi portai la WWE Impact, che però erano livelli molto alti. Io ho detto, noi magari questo non possiamo raggiungerlo, però portai come esempio anche la NWE di Indiano e dissi questo, loro magari hanno già speso più soldi quanti ne spendevamo noi, però questo è un livello di, al quale possiamo provare ad arrivare, perché comunque loro utilizzano tre camere, possiamo utilizzarle anche noi, e invece, invece che 5 possiamo utilizzare questo, possiamo utilizzare quell'altro e, e poi alla fine si sperimenta cioè nel senso anche tante cose noi pure abbiamo un po' esagerato in alcuni momenti mi ricordo Frosinone portammo il Jimmy che è una cosa fuori dal Jimmy il braccio alto sì, che era sì, fuori sì. da in, inutile insomma in un evento così al chiuso però piaceva, eh, lo portarono e nell'evento quello del, pala, del Palatlantico portammo la, la la GoPro attaccata al, al volto del, dell'arbitro, e alcune cose quelle furono, furono carine, che uno poi va sempre a sperimentare, no? cose nuove o meno. Però, secondo me, si, può, si possono fare prodotti televisivamente anche senza spendere. Che... Senza spendere, oh, certo. No, certo. no, è vero, è vero, è vero, è verissimo. Certo, Enormi, certo. insomma. Quindi, Quindi... Sì, ti rispondo sì, Matteo, che secondo me si può guardare, anzi si deve guardare l'aspetto digital streaming, perché... È, è comunque un qualcosa che, che è il futuro ed è più sostenibile per quanto riguarda una federazione che può continuare a farsi vedere ma senza dover spendere comunque un'enormità di soldi certo, 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 certo. certo. guarda io ti faccio, ti faccio l'esempio Alessio per quello che abbiamo provato noi perché noi abbiamo andato ad uno show eri presente anche tu quello dei miti sì. del wrestling con, con l'inquadratura fissa e poi a, a due show dell'IWA e la gente lo segue 
certo. la gente da internet lo segue, cioè noi siamo arrivati intorno ai 40-45 persone in contemporanea che stavo vedendo con parecchie visualizzazioni anche dopo. Poi, come dicevi te, parecchie situazioni, soprattutto anche sportive, si stanno ehm, affacciando a panorami di piattaforme streaming su tutti, su tutti Twitch e su, su tutti eh, si è affidata... Mh, io vengo dal basket e proprio lo stesso canale della FIP ha iniziato un... Um, ha aperto un canale Twitch e l'ha affidato a degli streamer che già lavorano su Twitch, che sono appassionati Guarda. di pallacanestro e ci lavorano, quindi... Guarda, mi hai, eh. mi hai, mi hai anticipato perché eh, ti stavo proprio dicendo questo, che molte federazioni, in questo momento federazioni italiane, quindi parliamo eh, della federazione, ad esempio, di Jiu Jitsu, di altre federazioni, alcune mm-hmm. hanno già aperto il loro canale su queste piattaforme, altri li, li, stanno, li stanno aprendo, proprio perché... E il futuro è quello, tu fai comunque, ripeto, visuali- anche a livello di sponsor, le visualizzazioni che tu tanto ormai puoi fare su, questi, eh, su queste piattaforme non sono molto lontane da quelle che poi andresti a fare vere, veritiere, mm-hmm. su un canale adesso del digitale terrestre che magari è dal 50 in su, magari 50 in su, dal 60, 70 in su, non ha, più, non ha, molto, non ha molto senso, quindi... Sì, quella secondo me la, il futuro è quello un po' della, della TV, per, per come la vedo io, insomma. Che no, 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 è vero, è vero, è verissimo, la, la, la televisione purtroppo è andata molto a morire, eh, però su alcune cose si regge molto, ecco, questa, questa nuova generazione di social, perché le chiamiamo in questo modo di streaming, è vero, verissimo. Poi logicamente, certo, cambiano le politiche di paese in paese, è normale che magari in America un contratto televisivo perché poi che io sappia sono i network comunque a pagare determinati prodotti quando de- certi prodotti funzionano mm-hmm. logicamente è normale avere tenersi stretto un canale tv e poi allo stesso tempo puntare su altro un appoggio io, essendo essendo anche io molto legato ad impact mi viene in mente proprio la loro situazione dove loro la proprietà di impact ha acquistato il 50 60 per cento di access tv vanno in onda lì, gli ascolti non sono esorbitanti ma hanno servizi streaming con abbonamenti su YouTube, il canale Twitch hanno altre entrate entrate, e logicamente generano altre entrate che poi tra l'altro già si generano automaticamente perché il canale è loro chiaro, ma infatti infatti sì, loro poi vabbè, sei in America come diciamo prima, quando hai comunque il contratto con una una major è perché comunque come quando acquistano una una serie tv l'acquistano perché può funzionare le le elite funzionano, hanno comunque gente che, che le guarda e quindi ti pagano e ti mettono in palinsesto ma qui, per esempio qui in Italia se non fai determinati numeri non, 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 non ti davvero, cioè, davvero, non, davvero non, normalissimo no ma tu calcola che quando poi noi parlammo con Nuvolari all'epoca comunque insomma, era un canale in rampa di lancio trasmetteva poi la TNA quando parlammo di quello che avevamo fatto con, la, con l'evento collaborativo con la TNA, quindi sì. con gli spettatori, non gli spettatori paganti, ma parlo del, dei telespettatori, facemmo tipo 67.000, 70.000, cose del genere, persone collegate, la prima, la prima, il primo passaggio, e 35.000 o poco di più o poco meno la seconda volta, quindi per un totale di 100.000 persone, non è poco, eh? Non certo, è poco. certo. Però loro ci dissero che non era un numero sufficiente di persone per poter pensare di eh, pagare loro poi un prossimo evento della, della IPW, cioè una serie di TV. Quindi questo si fa capire anche su che numeri, no? Certi TV, perché all'epoca comunque Nuolari era comunque una TV importante, che aveva, veniva da un retaggio importante, quindi loro ti pagavano, però se tu dovevi raggiungere determinati numeri. O oh, ragazzi, all'epoca la TNA faceva dei numeri fuori dal normale, cioè faceva dei numeri, ricordo una, una volta ci, ci chiama... De Vitis, che era il direttore di, di Nuvolari, e chiama a me Daniele, ci dice, ragazzi abbiamo fatto un numero pazzesco ieri, abbiamo fatto lo 0,1% di share, abbiamo fatto 220.000 spettatori con la TNA, cioè numeri fuori dal, dal normale, sì. no? numeri pazzeschi. Adesso questi numeri a stento riesci a farli no? perché adesso se tu io non so quanti come sono gli ascolti di lavoro elite su, su Sky che comunque già di per sé ha perso tanti abbonati ed è un canale certo. a pagamento però non penso che raggiungano quei numeri adesso 
ma probabilmente guarda non, non voglio essere scettico negativo ma probabilmente non li ha mai raggiunti se non nelle prime settimane perché si dice che era in, in bilico il rinnovo tra Sky e l'Aurelite poi logicamente lungi da me dirne di più perché no, non poi loro, effettivamente comunque, tutte... hanno anche bisogno di prodotti perché altrimenti il canale sarebbe stato io non li vedo non li vedo secondo me non vengono pubblicati no non eh, lo so però privato, io forse. credo che loro 200.000 non li fanno mm. cioè è difficile che no. li non credo. Ma aspetta, poi eh, per, cioè, il periodo in cui noi sempre facciamo 200.000, ma qualche anno prima, <coughs> e questo me lo raccontò Ricalcati, cioè, loro facevano tipo un milione su ah. Italia 1 con, con SmackDown. Poi era, era Magic, diciamo, cose... <coughs> erano tutti i fattori rapportati anche con gli ascolti in America, nel senso, cioè, parliamo della TNA che in America faceva 1,7, 1,8 di milioni inteso, e in Italia magari 200.000. SmackDown a suo tempo faceva non so, 2 milioni e mezzo per dire 3 milioni eh, cioè Ro magari e quindi in Italia riusciva a fare anche numeri più alti oggi tu hai l'Aurelite che fa malapena 800 mila in America, prime time su TNT e, e mi viene difficile pensare che riesca a fare un numero anche la metà qui in Italia sì 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 ma infatti ecco perché ti dico, visto il, il periodo che, al quale stiamo andando incontro che stiamo vivendo quello che vi dicevo prima, bisogna fare un qualcosa di molto sostenibile adesso sì. per il wrestling italiano, qualcosa che possa piacere, perché non è che ti puoi presentare con una monnezza davanti alle, alle persone, cioè comunque 3-4 match di livello li devi fare, no? cioè presentabili. Però certo pensare per esempio a quello che abbiamo fatto noi a, a Total Honor, cioè solo l'altra volta quando rivedevo il, il roster, cioè io l'altra volta mi sono reso conto, solo rivedendo quando Luca mi ha fatto vedere pubblicato sul nostro canale YouTube il match tra Tony Storm e sì. Tia Trinidad, cioè Zerina sì, Vega sì. E... e Nixon Newell esatto, cioè pensa, porca miseria che, tri- che triple threat, ammazza che ci avevamo in quel momento no? cioè, per... ed era il match meno al quale noi proprio in quel momento proprio cioè, era un impizzino quasi cioè io ricordo che di quasi tutti, eh, tutti, quelli, tutti quelli che hanno fatto parte di Prosa, già almeno già di quelli già ovviamente già ampiamente mm-hmm famosi, molti poi hanno fatto loro tre, per esempio Eichner hanno fatto comunque successo Askins ha fatto una scelta poi di vita, è stato un altro discorso però cioè, era per esempio pensare che il roster quel, di quel periodo adesso praticamente riproporlo diventa to- totalmente impossibile cioè, ma penso per chiunque ma lo sai perché? Perché non ci sarebbe una risposta di pubblico tale da poterti permettere poi di andare a ricoprire a ricoprire le spese no? Ah, perché però. già per esempio adesso no? se tu proponi un biglietto da 30 euro alle persone io capisco cioè, il momento tutte quante cose la gente comincia a dire aspetta perché non lo so eh, aspettiamo il 27 il 28 il 30 che prendo lo stipendio e tu dici ma però 20 euro 30 euro non è che sto a chiedere una cifra chissà quanto no? Sì, 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 è sì, così sì. è giusto è anche così e quindi di conseguenza tu sai che se si fa fatica a fare un biglietto da 30 euro per le persone fanno fatica a comprare un biglietto da 30 euro, fino se tu gli chiedi un biglietto da 50 euro, perché se tu porti Okada e, e Pentagon, cioè, adesso ve lo dico, però non lo dite in giro, e noi <ride> potevamo portare Pentagon e Okada, ma non li abbiamo portati, perché noi li abbiamo portati? Perché se no io devo vendere casa, certo, <ride> e certo. quindi, no, scherzi a parte, nel senso che, non li, non li fai, non li fai anche tu dici, porca miseria, gente che si strappa i capelli no? dice, ah, porca miseria o cada contro Pentagon eh, però già, praticamente è una cifra per tutte e due sarebbe fuori dal, dal normale ma non ce la fai, cioè non ce la fai a coprire spese e quindi devi fare, in questo momento devi, devi essere molto intelligente nel fare show per certo. esempio a me piace molto il modo in cui la, la federazione di Diego in questo momento si, si stia muovendo, ha fatto una crescita molto importante e, e io per esempio non credo che loro sarebbero stati capaci di fare una crescita così, ma sono stati le persone, secondo me, più lungimiranti in questi anni. Cioè quelli che non hanno mai fatto il passo più lungo della gamma, ma sempre un po' alla volta, un po' alla volta adesso per esempio ti propongono no? i match eh, tipo il match della serata che magari può essere Caranoara contro Karim o altri match che magari tu pensi, eh, però certo non è che hai portato che ne so eh, <ride> Matt Cardona no? però noi, noi eravamo là e <ride> è stato un qualcosa di, di fantastico eh, cioè nel senso alla fine comunque cioè, è un match che gli appassionati li, li diverti 
chi non è appassionato di resti viene lì per vedersi una serata, vede comunque un buon match e dice, ah, che cavolo, questi però sono questo match qui a un livello più alto eh, rispetto agli altri e quindi funziona, cioè e diventa uno show sostenibile, poi ogni tanto gli poi permette un colpo ai effetti 